நிம்மதியாச்சிருக்கும் <laughs> <laughs> என்னவா <laughs> 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 கோபி குடும்பத்துக்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறான் விட வேண்டாம் கோபி வரட்டும் அவன் தான் மாட்டிக்கிட்டு என்னடாடாச்சு <laughs> 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 நாம தப்பிச்சு வந்ததே பெரிய விஷயம் எல்லாத்துக்கும் மேல அவன் போன கையோட போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தான் வச்சுக்க நாம இந்த ஜென்மத்துக்கு தப்பிச்சிருக்கவே முடியாது அதுக்கு தாண்டா ஊருக்குள்ள ஆளை விட்டு விசாரிக்க சொன்னேன் எதுவும் இல்லை தெரிஞ்சு போச்சுல்ல அதான் ஐயா இப்படி ஒரு நாடகம் போட்டா இப்போ எனக்கு அவன் பணம் காசு கூட முக்கியம் இல்லடா எல்லாம் ரெண்டா பட்சமா போச்சுடா அந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் சேர்ந்து அனுபவிக்கணும்டா ஏண்டா கோகுல நல்ல சான்ஸ்ங்கற ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் தவிக்கணும்னு சொல்ற அப்படியே அந்த மலர் விட்டு வச்சே அவ மேல கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்க வேண்டியதானே போடா எல்லாம் திட்டம் போட்டு தான பண்ண அவ உள்ள போனா அங்க போற கலியே தின்னுட்டு சந்தோஷமா இருப்பாடா ஆனா இப்போ புருஷன் உள்ள போவா பெத்த அப்பா உள்ள போவா அதுக்கு மேல இப்ப அந்த கோபியோட மச்சா செல்வரங்க அவனும் உள்ள போயிருக்கான் ஏய் நல்லா யோசிச்சு பாருடா அவ அணு அணுவ துடிக்க மாட்டா அந்த புருஷன் வேணும் தானே என்ன டிராட்டர்ல விட்டா இப்ப அவ புருஷன் உள்ள போவால அத பார்த்து அவ தவிய தவிக்கணும்டா அது மட்டுமா டே கோபி குடும்பம் என்ன பண்ணும் முத புருஷன் விட்டுட்டு வந்த இப்ப ரெண்டாவது புருஷன் உள்ள போயிட்டான் போறது போனா கோபியோட தங்கச்சி புருஷனே சேர்த்தல கூட்டு போயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க டேய் நீ ஒரு குடும்பத்தை கெடுத்தவன் மலர் அந்த ஊரே கேவலமா பேசுண்டா அப்புறம் அந்த பேர் என்ன புஷ்பா வீடு நெல்லியாண்டவர் வீடு எல்லார் வீட்டுக்கும் போலீஸ் ரைடு போயிருக்கடா எல்லா இடத்துல இப்ப பிரச்சனை பிரச்சனை இவ்வளவு புதுசா அந்த வீட்டுல இப்ப கட்டி கொடுத்தாங்களே கோபியோட தங்கச்சி அவளும் கடந்து தவியா தவிப்பா 
அவ வாழ்க்கை போச்சு இல்லப்பா கோக்குல்னா யோசிக்கணும்டா இப்ப யோசிக்கணும் இந்த கோக்குல தொட்டா ஏழேழு ஜென்மத்துக்கு விடாம பிரச்சனை தொடரணும் நினைக்கணும்டா என் பேரை கேட்டால் அப்படி எல்லாம் அலறணும்டா அலறணும் தவியா தவிக்கணும் என்ன தவிக்க விட்ட எல்லாரும் சேர்ந்து சாகணும்டா சனியின தொட்ட மாதிரி கடந்து சாகணும் உள்ள அப்படி புழுங்கணும்டா பட்டு அழியணும் ஏய் கோகுல் உன் பிளான் மாஸ்டர் பிளான் தான்டா நல்லா யோசிச்சு பாருடா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அன்னைக்கு உசுர பனைய வச்சு ஆத்துல குதிச்சேன எதுக்கு இதுக்கு தான் சரியா செஞ்ச கோகுல இல்லனா அந்த அரிசி முட்டிக்கு வேட்டி சுத்தனா போல ஒருத்தர் இருப்பான் பாரு அவன் நம்மளை மிதிச்சே கொண்டு இருப்பான் நீ ஆத்துல குதிச்சுட்ட அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நானும் தப்பிச்சுட்டேன் மச்சு ரொம்ப சாரிடா நான் கடைக்கு போயிட்டு வந்தப்ப தாண்டா அந்த ஜெகனை என்ன ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கணும் என்னால தாண்டா எல்லாம் சொதப்பிச்சு இப்ப உன்னால தாண்டா எதிர்பார்க்காது எல்லாமே நடக்குது இப்ப என்ன கொலை பண்ண கொலை கேஸ்ல அந்த குடும்பமே ஜெயிலுக்கு போக போதுரா டேய் நல்லா கேட்டுக்க இப்பதான் நாம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நான் உனக்கு தற்கல்ல பாஸ்போர்ட் எடுக்க ரெடி பண்ணிருக்கேன் சரி எப்படியும் அது உன் வீட்டுக்கு தான் வரும் இது பாரு கண்ணும் காது வச்ச மாதிரி நீ போய் வாங்கிட்டு வந்துரு நாம ஏற்படுத்தி விட்ட இந்த பிரச்சனையில உண்மையில அந்த கோபி குடும்பத்துக்கோ போலீஸ்க்கோ உன்னை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காது இருந்தாலும் நாம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் கவனமா போய் வாங்கிட்டு வந்துடா ஓகே சரி மச்சு இந்த பாரு உனக்கு விசாவும் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் நல்லா கேட்டுக்கோ உனக்கு முன்னாடி எனக்கு விசா அப்ளை பண்ணதால எனக்கு முன்கூட்டியே விசா வந்து நான் உனக்கு முன்னாடியே ஃபாரின் போனாலும் போயிடுவேன் என் அப்பா உன்னை பின்னாடி அனுப்பி வைப்பார் என்ன மச்சு இதெல்லாம் நீ சொல்லணுமாடா டேய் நாம ரெண்டு பேரும் ஃபாரின் போறோம் பண்ணாத ஒரு கொலைக்கு அந்த கோபி குடும்பம் நெல்லி குடும்பம் புஷ்பா குடும்பம் எல்லாமே கடந்து அழணும்டா மலர் குடும்பமும் ஏழு வருஷம் உள்ள இருக்கணும் அழிஞ்சாங்கடா அழிஞ்சாங்க அவங்க குடும்பத்தோட அழியணும்டா இது தண்டா என்னோட லட்சியமே எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியலங்க என்னால நம்பவே முடியலையே அவங்கள அவங்கள இப்படி நடந்துட்டாங்க ஆமாங்க எனக்கே நம்ப முடியல என்ன சொல்றது ஏது சொல்றதுனே தெரியல என் கண்ணை என்னாலேயே நம்ப முடியலங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளவு அன்பா மரியாதையே நடந்த குடும்பம் அது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேங்க நான் கூட கூட்டு குடும்பம்னா அது இதுன்னு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் ஒருத்தர் ஒண்ணு சொன்னா இன்னொருத்தர் வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க பிரச்சனை இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த குடும்பத்தை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிட்டேங்க நீங்க கூட சொன்னீங்களே அது நல்ல சம்பந்தம்னு அதத்தாங்க நானும் நம்பினேன் ஆனா இங்க எல்லாமே தலைகீழா போயிடுச்சுங்க அந்த கோபி அப்படி பண்ணாரு நீங்க பாருங்க கோபி தம்பி தப்பு பண்ணாரு பண்ணல அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க ஆனா என்ன பண்ணிருக்கணும் இங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லிருக்கணும் அத்த இந்த மாதிரி போலீஸ் என்ன தேடுது நான் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கேயே இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லிருக்கணும் நாம பிரச்சனைய புரிஞ்சுக்கிட்டு பேச போறோம் ஆனா அவர் அதை பண்ணல தங்கச்சிக்கு துணையா இருக்கிறேன்னு பொய்ய சொல்லிட்டு பொண்டாட்டியோட இங்க வந்தாரு எங்க அவர் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லியிருந்தா நான் ராஜேஷ் கிட்ட என்ன எதுன்னு விவரமா சொல்லியிருப்பேன் எதுவுமே சொல்லல கடைசியில என்னாச்சு இவனுக்கு காரக்குடி இன்ஸ்பெக்டர் போனை போட்டு நீ உன் மச்சான ஒப்படைக்கிறியா இல்ல ஒன்ன உள்ள வைக்கட்டுமானு கேட்டிருக்காரு அதுவும் எப்போ பெங்களூர்ல இவன் பாஸ் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவரு டென்ஷன் ஆகி ராஜேஷ் நாளைக்கு பேசிக்கலான்னு அனுப்பிட்டாரு அதுக்கும் மேல ராகினி அவ பாட்டுக்கு இவன் ஆபீஸ்க்கு போன் பண்ணி ராஜேஷ் அங்க வந்திருக்கிறாரா இல்லையான்னு சந்தேகப்பட்டு போன் பண்ணிருக்காங்க எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியலங்க ராஜேஷ் இங்க வந்து கோவப்பட்டா கோவப்படாம என்ன பண்ணுவான் கல்யாணமாகி ஒரு நாள் கூட ஆகல அதுக்குள்ள உனக்கு சந்தேகமானு ராகினி அதட்டி கேட்டா அதுக்கு ராகினி அதனால என்னங்கன்னு கேக்குறா எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது ராகினி இப்படி பேசுவாளான்னு அப்பதாங்க என் கண்ணால நான் பாத்தேன் என்னடி இது ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னா வருது உண்மை சொல்லணும் எனக்கு அந்த குடும்பம் மேல இருந்த மரியாதை போச்சுப்பா எல்லாம் சுத்த வேஸ்ட் நம்பி ஏமாந்திருக்கோம் ஏமாத்திருக்காங்க அட இத விடுங்க 
இவன் சின்ன பையன் ராகினி சின்ன பொண்ணு அவங்கதான் ஏதோ புரிஞ்சுக்காம பேசுறாங்க சின்ன சிறுசுங்க இன்னைக்கு அடிச்சுக்கும் நாளைக்கு கூடிக்கும் ஆனா வந்திருந்த ராகினியோட அண்ணன் கோபியும் அவர் பொண்டாட்டி மலரும் என்ன பண்ணிருக்கணும் ராஜேஷ் நீ கொஞ்சம் சத்தம் போடாம பேசு ராகினி நீ கொஞ்சம் அமைதியா இருன்னு பொறுப்பா அதட்டி என்ன எதுன்னு கேக்கணும் இல்லங்க அது கொஞ்சம் கூட இல்லாம புருஷனும் பொண்டாட்டியும் ஜோடி போட்டுக்கிட்டு எக்கிக்கிட்டு நின்னாங்க ராஜேஷ் என்னங்க நீங்க இப்படி பேசுறீங்கன்னு கோபிய கேட்டதுதான் தாமதம் அதுக்கு அந்த ராகினி பேசுனா பாருங்க பேச்சு உண்மைய சொல்றேங்க ராஜேஷ் ஏதோ படிச்ச பையங்கிறதுனால அமைதியா இருந்துட்டான் இல்லன்னா ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு ஆயிருக்குங்க அவங்க லெவலுக்கு பேசுறாங்க ஐயோ எனக்கு கேட்டதுல காதை கூசி போச்சுங்க அப்படியா பேசுனாங்க அதுவும் கோபியா கோபி அப்படியாப்பட்ட டைப் எல்லாம் கிடையாதேம்மா நீங்க வேறங்க விட்டுருந்தா கைகலப்பே நடந்திருக்குங்க அப்பா நான் ஏமாந்துட்டேன்ப்பா ஒரு டீசன்சி எல்லார குடும்பத்துல போய் எனக்கு பொண்ணு எடுத்துட்டீங்களப்பா சரி நீ ஏதாவது பேசுனியா நான் என்ன தங்க பேசுறது அவங்க எங்கங்க பேச விட்டாங்க ஆனா ஒண்ணுங்க நான் உங்க பொண்டாட்டியா தான் நடந்துகிட்டேன் ஆமாங்க நீங்க வேற வீட்ல இல்ல நீங்க பாட்டுக்கு நாளைக்கு வந்து ஏண்டி அவங்க தான் கோவமா பேசுனாங்க உனக்கு எங்க அறிவு போச்சுன்னு கேட்டா இல்ல நீ என்ன கேட்காம எப்படி பேசலான்னு கேட்டா அதான் நானே ராகினிக்கு போன போட்டு என் மகன் தெரியாம பேசிட்டா மன்னிச்சுடு மாமா வந்த உடனே வந்துடுறேன்னு சொன்னேங்க நான் இப்பவும் சொல்றேங்க இந்த சம்பந்தம் இவ்வளவு மோசமா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியலங்க நம்ம எடுத்தோம் கவுத்தோம் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாது அதனாலதான் அந்த வார்த்தையை சொல்லி வச்சுங்க காலமும் கெட்டு போச்சு பையன் மேல தப்பு இருந்தாலும் பையனை விட்டு கொடுக்காம பேசுவாங்க ஆனா இங்க எல்லாம் தலைகீழ நடக்குதே சரி அந்த கேஸ் என்னாச்சு யாருக்கு இங்க தெரியும் அவங்கதான் நம்ம கிட்ட உண்மையை சொல்றாங்களா அவங்களுக்குள்ளேயே குசு குசுன்னு பேசிக்கிறாங்க ஏன் கோபி ராகினி கிட்ட சொல்லிருப்பாருல்ல அவளாவது அத்த இது இது இப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்ல அவளும் மறைச்சிட்டாங்க இங்க பாருங்க அந்த மலரோட மொத புருஷன் பாவமாங்க அதனாலதான் மலரோட அப்பா தன்னோட ரெண்டாவது பொண்ண அவருக்கே கட்டி வச்சிருக்காரா அதுல கோபிக்கு ஏதோ சொத்து தகராறா அதனாலதான் மொத புருஷனும் கொண்டுட்டதா பேசிக்கிறாங்க ஆமாங்க அப்படித்தான் பேசிக்கிறாங்க இத பாருங்க இப்ப நீங்க அங்க யார்கிட்டயும் போய் எதையும் பேச வேண்டாங்க போலீஸ் பிரச்சனை அது இதுன்னு எல்லாம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசிக்கலாம் இப்ப போய் ஏதாவது வார்த்தையை விட்டுட்டு அதுவும் சண்டையாகி இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அது இதுன்னு நம்மளால அலைய முடியாதுங்க பாத்துக்கோங்க எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல நாம ஒண்ணு நினைச்சா அது ஒண்ணு நடக்குது பாக்கலாம் சரி ராஜேஷ் அதான் அப்பா சொல்லிட்டாருல நீ பெங்களூருக்கு கிளம்பி போய் வேலையை பாரு ஆமாங்க அவன் போய் அவனோட வேலையை பார்க்கட்டும் ராஜேஷ் நீ கிளம்புப்பா சரி மாம் எதுக்கு இப்ப போய் என்ன பண்ண போறான் வந்தது வந்துட்டான் இங்கே இருக்கட்டும் பிரச்சனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஏதுன்னு பேசிட்டு போவோம் எனக்கு அங்க முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு என்னது மீட்டிங்கா ஆமாங்க இவனுக்காக தான் அவங்க பாச எங்க வந்திருக்காரா போகலன்னா பிரச்சனை ஆயிடுங்க என்ன பேசுற நீ இங்க இவன் வாழ்க்கை என்ன ஆகுமோ எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோன்னு நான் இங்க குழம்பிட்டு இருக்கேன் இப்ப இவனுக்கு அந்த வேலை முக்கியமா ஏய் அது என்ன சொந்த வாழ்க்கை கூட பாக்காம வேலையை மட்டும் பாக்குறது அது இல்லப்பா என்னோட பாஸ் என்னடா பெரிய பாஸ் என்னவோ நாங்க என்ன கழுதியா மேய்ச்சிட்டு இருக்கோம் உன் பாஸ் போனை போட்டு கூட நான் விவரத்தை சொல்றேன் என்ன ராஜேஷ் அப்பா தான் சொல்றாரு இல்ல நீயே உன் பாஸ் கிட்ட சொல்லு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சதும் போலாம் சரிமா சரிப்பா நான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே போறேன் யார நம்புறதுன்னே தெரியல தப்பா இருக்கே மெதுவா பார்த்து இறங்குங்க இருங்க கதவு திறந்துக்கிறேன் மெதுவா வாங்க
இவன் தலை விதி நீ தலை விதி அசிங்க பிடிச்சவெல்லாம் ஊர்ல காலரை தூக்கிட்டு அலையிறானுங்க ஒரு தப்பு பண்ணாத என் புள்ள மூலையில சுருண்டு கிடக்கிற சாப்பாடு கொண்டு வந்து சாப்பிட்டு சாம்பார் நல்லா கலந்து வே கைய கழுவிட்டு வந்துற சித்தப்பா கோபி இந்த வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாம இந்த கையால் ஒரு கடை படையல் போட்டேண்டா அத்தா அண்ணன் என் கையை இப்படி பண்ணிட்டாண்டா சித்தப்பா கடவுள் இருக்காண்டா கடவுள் இருக்கா நான் உணர்ந்துட்டேன் உணர வச்சுட்டாண்டா இனிய அதனாலதாண்டா இது பார் அதே கடவுள் அதே கையால உனக்கு ஊற்று வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கானே நடக்கும் <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சாப்பாடு கொடுங்க சுத்தப்பா 